ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ ഓൺലൈൻ മിസ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് കുറേ കാലമായല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ബി എഡിലെ ഒരു പോർഷനാണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി നമ്മുടെ ബി എഡ് ഫിസിക്കൽ സയൻസുകാർക്കും അതുപോലെ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനും സോഷ്യൽ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനും ഒരുപോലെ ഉള്ളതാണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ കാണാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്താണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലേ അതിനകത്തുള്ള നെയിമിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് എന്നാലും എക്സാമിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷനാണ് സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തിയറിറ്റിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് പെഡഗോജിക്ക് അനാലിസിസ് ഡോക്ടർ ടി കെ മാത്യു ആൻഡ് ഡോക്ടർ ടി എം മോളിക്കുട്ടി മാമിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ റെഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എന്താണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി ഇപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള നെയിമിനകത്ത് തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി മീൻസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഇതാ എ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം മാസ് ടീച്ചിങ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു മാസ് ടീച്ചിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ക്ലാസ് റൂമിൽ കാലകാലങ്ങളായിട്ട് നടന്നു വരുന്ന ഒരു മാസ് ടീച്ചിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഈ മാസ് ടീച്ചിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ചി ഒരു സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ചേഞ്ചാണ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ഗിഫ്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻസ് ഉണ്ടാവും സ്ലോ ലേണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പം കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോലെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പോലെ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതിനകത്ത് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി എ ഗൈഡാണ് അല്ലേ ഒരു മെൻറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടീച്ചർ ഡയറക്ട്സ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി ടീച്ചറിന് ദൻ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോ കുട്ടികളെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായ ഒരു സ്റ്റഡി മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി മീൻസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം മാസ് ടീച്ചിങ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ടാസ്ക് ദാറ്റ് ആർ സ്യൂട്ടബിൾ ഈ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡിക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിനകത്ത് തന്നെ ക്ലിയർ ആയി ഒരു മാസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷന് പകരം നമ്മളൊരു സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ട്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ പാരലൽ ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെയുള്ള ട്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് കുറേയൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ദൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് സൂപ്പർവൈസ് സ്റ്റഡിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയ ടാസ്ക് ഏതൊക്കെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്നാലും പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോർ മാർക്കിനൊക്കെ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആൻസേഴ്സാണ് റീഡിംഗ് വിത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അല്ലേ റീഡിംഗ് വിത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് തന്നെ വായിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡിയുടെ ടൈമിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ
അതായത് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നത്തെ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടു അതാ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് പിക്ചറാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അത് പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ വരുത്തും അതായത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാഫിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പിക്ചേഴ്സ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാഫിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പിക്ചേഴ്സ് അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടാബ്ലേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ റെഫറൻറ്റ് ബുക്സ് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ അപ്പോൾ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി എന്താ ഒരു മൊത്തം ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ടോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പിനെ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് യൂസ് ഫുള്ളായ ടാസ്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ റീഡിംഗ് വിത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നെക്സ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് തേർഡ് വൺ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കൂടുതലായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിയം മെറ്റീരിയൽ മ്യൂസിയത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കുട്ടികൾ ഡയറക്റ്റ് കാണുകയാണല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജൂലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ആന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തുമ്പിക്കഴിയുണ്ട് മറ്റേതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുട്ടിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു ആനയെ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആന സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ മൈൻഡിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡിയുടെ ഒരു ഭാ ഒരു മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ധന വഴിയാണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് എന്താണ് മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡയറക്റ്റ് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ ഇതിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിമെനൊക്കെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടാസ് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാസ്ക്കാണ് പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരുപാട് ബുക്ക്സ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയാലും ഓഫ് ലൈൻ ആയിട്ടില്ലായാലും നമുക്കൊരുപാട് റിസോഴ്സുകളുണ്ട് അവയുടെയൊക്കെ പ്രോപ്പർ യൂസ് വേണം നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതായത് ഒരുപാട് ബുക്ക്സ് ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ആണോ ഇത് തന്നെയാണോ അത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇത് തരും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ പല വേർഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ടീച്ചിങ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർ യൂസിലൂടെയാണ് യൂസിന് സഹായിക്കും എന്ത് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി ഓക്കെ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി ആകുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പാണ് ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഒരു മെൻ്റർ ടീച്ചർ മെൻ്റർ ഒരു ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിലേഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു മെൻ്റർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിലേഷനാണ് സോ ടീ എന്താ ടീച്ചർക്ക് നന്നായിട്ട് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെ റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഐ ദ റീഡ് അബൌട്ട് ഓർ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നതോ ഓർഗനൈസേഷൻ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കണ്ടതോ കേട്ടതോ പഠിച്ചതോ ഒബ്സേർവ് ചെയ്തതോ ആയ മെറ്റീരിയൽസിനെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോന്നിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മീറ്റർ കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കിലോമീറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫീറ്റ് അല്ലേ ഫർണിച്ചർ എന്തിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അധികം ഫീറ്റൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ
സ്റ്റുഡൻസ് അറങ്ങി ടു സ്റ്റുഡൻസ് ടു ടു ത്രീ ഓർ ത്രീ ടു ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് മാക്സിമം ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫോർ ആകുമ്പോൾ ടു ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് പേര് രണ്ട് പേരായിട്ട് ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളതിൻ്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ വേർഷനൊക്കെ ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടു അപ്പോൾ അത് ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലബോറട്ടറി വർക്കും കൂടി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡിക്ക് വളരെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഈ ടൈമിൽ ടീച്ചർക്ക് അവരുടെ എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി അവർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നത് അതല്ലാണ്ട് സറൗണ്ടിങ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ വർക്ക്സിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് എന്നൊക്കെ രീതിയിൽ വളരെ ക്ലീ ആയിട്ട് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ അവർക്ക് എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയെ നമ്മൾ സ്മോൾ ടീച്ചിങ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നിട്ട് സ്റ്റഡി മെത്തേഡാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാസ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിംഗ് വിത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാവർക്കും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ദെൻ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ദെൻ പ്രോപ്പർ യൂസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ദെൻ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ്സ് ഈ സൂപ്പർവൈസ് സ്റ്റഡിയുടെ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഒന്ന് അസംബ്ലി ഹോൾ പീരി അസംബ്ലി ഹോൾ സ്റ്റഡി പീരീഡ് അതായത് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഒരു ആ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ പീരീഡ് അല്ലാതെ തന്നെ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മളൊരു അസംബ്ലി ഹാളിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കയറി നിന്ന് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് സ്മോൾ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് അല്ലാണ്ട് മറ്റൊരു സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയൻ്റെയോ ഹെൽപ്പോട് കൂടി കൂടുതൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡിയുടെ ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അസംബ്ലി ഹോൾ സ്റ്റഡി പീരീഡ് നെക്സ്റ്റ് കോൺഫറൻസ് പ്ലാന് തേർഡ് വൺ ദ ഡബിൾ പീരീഡ് പ്ലാന് ഫോർത്ത് വൺ ദ ഡിവൈഡിങ് പീരീഡ് പ്ലാന് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ദ ഡെയിലി എക്സ്ട്രാ പീരീഡ് പ്ലാന് സിക്സ്ത് വൺ ദ ലൈബ്രറി സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു കോമൺ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ പഠിക്കുക സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പഠിക്കുക അതിന് ഓരോരോ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അസംബ്ലി ഹോൾ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് കോൺഫറൻസ് പ്ലാൻ ഈ കോൺഫറൻസ് പ്ലാനിലെ ടീച്ചർ ഈസ് അവൈലബിൾ ഫോർ കൺസൾട്ടേഷൻ ബൈ ദ പീപ്പിൾസ് ആഫ്റ്റർ എ ക്ലാസ് ലെസൺ ക്ലാസ്സിലെ ലെസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ അവൈലബിൾ ആവുക ഇവിടെ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടീച്ചർ കംസ് ടു നോ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർട്ടിക്കുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾസ് ആൻഡ് ദേ സ്പെഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും പഠിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ അതെങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് പേപ്പറിലോട്ട് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റ് എഴുതുക എന്നുള്ളതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് ഒരു കോൺഫറൻസ് പോലെ ഇരുന്നിട്ട് ടീച്ചർ പ്രത്യേക അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻ തന്നെയാണ് കോൺഫറൻസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ പീരീഡ് പ്ലാൻ ഡബിൾ പീരീഡ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പീരീഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സാധാ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്സും മെത്തേഡിന് തന്നെ എടുക്കുക വൺ പീരീഡ് ഫോർ ക്ലാസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സെക്കൻഡ് പീരീഡ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചർ ഒരു ഗൈഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ ഡിവൈഡിങ് പീരീഡ് പ്ലാന് ഡിവൈഡിങ് പീരീഡ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പീരീഡ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയ ഒരു പീരീഡിനെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് പാർട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് യൂസ് ചെയ്യുക മറ്റു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ദ ഡെയിലി എക്സ്ട്രാ പീരീഡ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് പീരീഡിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി
കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഫുഡ് ചെയിൻ ആൻഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുഡ് ചെയിൻ അതുപോലെ സോളാർ സിസ്റ്റമൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് റെഫറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഓരോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്ലാനറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും സണ്ണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്കതിലെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് ഒരുപാട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഒരുപാട് മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് മെറിറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാനൊന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇറ്റ് സേവ്സ് ടൈം ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ കുട്ടികളുടെ ടൈമിന് എനർജി ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഡെഫിനറ്റ്നെസ് ഇൻ ദ വർക്ക് അവർക്ക് ആ ഒരു വർക്കിനകത്തുള്ള ഡെഫിനറ്റ്നെസ് ഒരു കൃത്യതയില്ലായ്മ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം ടീച്ചർ എപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് ഗൈഡായിട്ട് എന്ന് അതായത് നമ്മുടെ പീരീഡിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പീരീഡുകളിലാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെറിറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക ഇറ്റ് എനേബിൾസ് ദ ടീച്ചർ ടു ഗീവ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ ടു ദ പീപ്പിൾ അല്ലേ ഓരോ കുട്ടിക്കും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദ തേർഡ് വൺ ദ പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് തറോ ട്രെയിനിങ് ഇൻ സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ്സ് പീപ്പിൾസിന് അവരുടെ സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റിൽ ഒരു തറോ ട്രെയിനിങ് കിട്ടും Next one, it gives the child training in the effective use of library and gives the opportunity to judge the soundness of statements given in the textbook. കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുമായിട്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു ലിങ്കേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ് മേക്സ് ദ ചൈൽഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആൻഡ് സെൽഫ് റിലയൻഡ് കുട്ടികളെ കുറച്ചും കൂടി റെസ്പോൺസിബിളും സെൽഫ് റിലയൻ്റ് ഒക്കെ ആക്കും അല്ലേ ഇനി മെറിറ്റ്സ് എല്ലാത്തിനും ഉള്ളതും പോലെ തന്നെ ഇതിനും ഉണ്ട് മെറിറ്റ് ഡീമെറിറ്റ് ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നല്ലൊരു ലൈബ്രറി വേണം അല്ലേ ഇത് റിക്വയേഴ്സ് എ ഗുഡ് ലൈബ്രറി ദെൻ ഗുഡ് ലബോറട്ടറി ആൻഡ് ഗുഡ് റീഡിങ് റൂംസ് നമ്മളൊരു കോൺഫറൻസ് പ്ലാനിനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഹോൾ പ്ലാനിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ഹോളും കോൺഫറൻസ് ഹാളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് വേണം അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് അതുപോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് സ്റ്റഡിക്ക് ഒരുപാട് കുറച്ച് അതതുപോലെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പീരീഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടീച്ചർ കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതും അതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കുക അപ്പോൾ മറക്കണ്ട ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് കേൾക്കുമല്ലോ ഇനി കൂടുതൽ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് ആ പോർഷൻസ് കൂടി ക്ലാസ് എടുത്തിടാം കേട്ടോ അപ